கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டை ஒட்டி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளைக்கு இன்று முதல் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வரை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது மேலும் அவசர வழக்குகளை டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலிருந்து தாக்கல் செய்யலாம் என்றும் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி நீதிபதிகள் வேல்முருகன் தாரணி கிருஷ்ணவள்ளி ஆகியோர் விசாரணை செய்வார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உத்தரகோசமங்கை வீரவனேந்தல் செவ்வூர் எக்கக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிக அளவில் வெங்காயம் பயிரிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அப்பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வெங்காயம் விரைவில் அறுவடை செய்யப்பட உள்ளதாகவும் இதனால் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வெங்காயத்தின் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனா் தொடர் மழையால் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள சந்தைகளில் வாழைத்தார்களின் விலை வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் வடமதுரை புதுரோடு அய்யலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிக அளவில் வாழை பயிரிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழையால் வாழைத்தார்களை வாங்கி செல்ல வியாபாரிகள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர் இதனால் வாழைத்தார்களின் விலை கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனா் சென்னை விமான நிலையத்தில் அடுத்தடுத்து நடந்த சோதனையில் தொன்னூற்றி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வெளிநாட்டு பணத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் கடத்தலில் ஈடுபட்ட நித்யானந்தன் நிஷாந்த் குமார் முருகானந்தம் எஸ்பர்கான் முகமத் ஜாவித் உள்ளிட்ட எட்டு பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா் சேலத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் காவல்துறை சார்பில் காவலன் செயலி குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற மாநகர காவல் ஆணையர் செந்தில்குமார் காவலன் செயலி குறித்து மாணவிகளுக்கு செயல்முறை விளக்கம் அளித்தார் மேலும் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக உள்ள சட்டங்கள் குறித்தும் எடுத்துரைத்தார் இதில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனா் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகொளத்தூரில் சொகுசு காரில் கஞ்சா கடத்திய இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் முதுகொளத்தூரில் காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது வேகமாக வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர் அதில் காரில் கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது இதனைத் தொடர்ந்து காரில் வந்த ரஞ்சித் பிரபாகரன் ஆகியோரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களிடமிருந்து இரண்டு கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரில் செங்கல் சூழல்களில் கொத்தடமைகளாக வேலை செய்து வந்த பதினோரு பேரை வருவாய்த்துறையினர் மீட்டனர் முனியப்பன்பாளையம் நகலூர் பிரம்மதேசம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட செங்கல் சூழல்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் அங்குள்ள செங்கல் சூழலில் கொத்தடமைகளாக சிலர் பணியாற்றி வருவதாக வருவாய்த்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்த அப்பகுதிக்கு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் கோட்டாட்சியர் ஜெயராமன் தலைமையில் சென்ற வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறை துறையினர் செங்கல் சூழலில் கொத்தடமைகளாக பணியாற்றி வந்த கடலூர் விழுப்புரம் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஒன்பது குழந்தைகள் உட்பட பதினோரு பேரை மீட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் ஆத்தூர் திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட ஏழு ஒன்றியங்களில் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதற்காக வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அதிமுக பாமக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அமைச்சர் திறந்த வானில் நின்றபடி பொதுமக்களிடம் வாக்குகளை சேகரித்தார் நியூஸ் ஜே செய்தி எதிரொலியாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் காவிரி கூட்டுக் குடிநீர் குழாயின் உரைப்பு சரி செய்யப்பட்டதை அடுத்து நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சிக்கு பொதுமக்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் முதுகொளத்தூர் அருகே காவிரி கூட்டுக் குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு தண்ணீர் வீணாக சென்று கொண்டிருந்தது இதனால் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் குறித்து நியூஸ் டே ஜே தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டது இதன் காரணமாக குழாய் உடைப்புகள் உடனடியாக சரி செய்யப்பட்டன இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்